বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী এই বিষয়টিকে নিয়ে এর আগে আমি আপনাদেরকে দুইটি পর্যায় সারণী দেখাতে চাই এবং এই দুইটি পর্যায় সারণী আসলে কার কোনটি পর্যায় সারণী সেটি আপনাদেরকে বলতে হবে এটি হচ্ছে একটি পর্যায় সারণী এবং এটি হচ্ছে পর্যায় সারণী এবং এই দুইটি পর্যায় সারণীর মধ্যে কোনটি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী কমেন্ট করে অবশ্যই আপনারা জানিয়ে দেবেন তো আমি আপনাদেরকে অবশ্যই উত্তরটি বলে দেব এবং আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছিল কি না অবশ্যই জানিয়ে দেবেন এটি হচ্ছে আমাদের মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী অ্যান্ড এটি যেটি পর্যায় সারণী সেটি হচ্ছে আধুনিক পর্যায় সারণী অর্থাৎ মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীকে আরও ভালো মতো স্ট্রাকচার দিয়ে যেটি বানানো হয়েছে সেটি হচ্ছে আধুনিক পর্যায় সারণী অ্যান্ড আরেকটা কথা এখানে উল্লেখ করে দিতে চাই উনিশশো সালে যখন বিজ্ঞানী মোসলে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করেছিলেন পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করার পরেই এই মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী থেকে আধুনিক পর্যায় সারণী ভালো মতো স্ট্রাকচার করা হয়েছিল এবার আমরা মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর সম্পর্কে আলোচনায় ফিরে যাই আঠারোশো সালে বিজ্ঞানী ডোবেরাইনার ত্রয় সূত্র প্রদান করেন এবং আঠারোশো সালে জন নিউল্যান্ড অষ্টক সূত্র প্রদান করেন বাট এই দুইটি সূত্রই কিন্তু পর্যায় সারণী সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা দিতে পারেনি বাট আঠারোশো সালে আমাদের মাল্টি ট্যালেন্ট বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ একটি সূত্র প্রদান করেন এবং পর্যায় সারণী প্রদান করেন তার সূত্রটি ছিল এরকম যে মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বলি তাদের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী আবর্তিত হয় মানে পারমাণবিক ভর অনুযায়ী তাদের ধর্মগুলো আস্তে আস্তে ঘটতে থাকে তো এখানে একটা কথা ভালো করে মনে রাখতে হবে যে পারমাণবিক ভর বলেছিলেন তিনি নট পারমাণবিক সংখ্যা তার কারণ মেন্ডেলিফের সময়কালে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কৃত হয়নি এবার এখন আমরা এই মেন্ডেলিফ তার সূত্র দেওয়ার পরে তিনি যে পর্যায় সারণী আমাদের প্রদান করেছিলেন সেটি হচ্ছে এই পর্যায় সারণীটি এখন এই পর্যায় সারণী আবিষ্কার করার পূর্বে তিনি ছোট্ট একটি মজার ঘটনা করেছিলেন সেই মজার ঘটনাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তিনি সর্বপ্রথমে তার রুমে গেলেন এবং রুমের দেওয়ালে যে সমস্ত মৌলগুলো ছিল সেই সমস্ত মৌলগুলোর নামগুলো লিখলেন এবং নামগুলো লিখার পরে ওই সমস্ত মৌলের পারমাণবিক ভরগুলো লিখলেন অ্যান্ড দেন মৌলসমূহের পারমাণবিক ভর এবং নামগুলো লেখার পরে তিনি এই মৌলসমূহের পারমাণবিক ভরের ক্রমানুসারে মৌলগুলোকে সাজালেন অর্থাৎ যেমন হাইড্রোজেন এর হচ্ছে ওয়ান লিথিয়াম হচ্ছে সেভেন বেরিলিয়াম হচ্ছে নাইন এভাবে তিনি পর্যায়ক্রমে পারমাণবিক ভর অনুযায়ী মৌলগুলোকে সাজালেন অ্যান্ড মৌলগুলোকে সাজানোর পরে তিনি চিন্তা করলেন যে এ সমস্ত মৌলগুলোর মধ্যে অবশ্য অনেকগুলো মৌল নিয়ে সাজিয়েছিলেন তেষট্টিটি মৌল নিয়ে তিনি তার পর্যায় সারণী প্রদান করেছেন বাট আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য কয়েকটা মৌল দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো এই সমস্ত মৌলগুলোর মধ্যে তিনি ভালো মতো আচরণগুলো খেয়াল করলেন তার কারণ মেন্ডেলিফ এতই পড়াশোনা করেছিলেন এই মৌলগুলোকে নিয়ে অর্থাৎ প্রত্যেকটা মৌলের আচরণ কেমন হবে তার রাসায়নিক গঠন কেমন হবে তার ভৌত গঠন কেমন হবে অর্থাৎ তাপমাত্রা এটা সেটা বিভিন্ন অনেক কিছু নিয়ে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন মৌলসমূহ সম্পর্কে তাই তিনি ভালো মতো জানতেন যে কার আচরণ কীরকম এবং কে কার সাথে বিক্রিয়া করতে পারে এবং ফাইনালি কি আউটপুট পাওয়া যায় এ সম্পর্কে কিন্তু তিনি ভালো মতো একটা ধারণা জানতেন তো যখন তিনি এভাবে মৌলগুলোকে সাজালেন সাজানোর পরে তিনি যে সমস্ত মৌলগুলোর মধ্যে মিল পাওয়া যায় সে সমস্ত মৌলগুলোকে তিনি দাগান্বিত করলেন যেমন তিনি হাইড্রোজেনের সাথে কিছু মিল পেয়েছিলেন লিথিয়ামের লিথিয়ামের সাথে সোডিয়ামের অর্থাৎ এভাবে তিনি গোল গোল করে দাগ দিতে লাগলেন দেন হচ্ছে পটাশিয়াম এক রকমভাবে যে সমস্ত মৌলগুলো সাজালেন সে সমস্ত মৌলগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন কালার দিয়ে তিনি দাগিয়ে দিলেন অ্যান্ড দেন আউটপুট আকারে যখন এভাবে সমস্ত মৌলগুলো সাজিয়ে নিলেন সাজিনার পরে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এ চারটা একসাথে টেনে নিয়ে তিনি একটা গ্রুপ করে নিলেন অ্যান্ড দেন এখান থেকে আবারও তার যাদের মৌলসমূহের মধ্যে মিল পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো হচ্ছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম তো বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামকে আলাদাভাবে রেখে দিলেন একইভাবে বোরন অ্যালুমিনিয়াম কার্বন সিলিকন নাইট্রোজেন ফসফরাস অক্সিজেন সালফার ফ্লোরিন এবং ক্লোরিন এগুলোর সাথে তিনি মিল পেয়েছেন তো মিল পাওয়ার পরে তিনি এ সমস্ত মৌলগুলোকে যখন সাজালেন সাজানোর পরে দেখছেন যে আসলেই তো এই একই ধরনের গ্রুপের মধ্যে কিন্তু মৌলসমূহের মিল পাওয়া যাচ্ছে তিনি এভাবে আকস্মিকভাবেই এই জিনিসটা আবিষ্কার করে ফেললেন যে আসলে পারমাণবিক ভর অনুযায়ী যখন সাজালেন সাজানোর পরে যখন একটা স্ট্রাকচার দিলেন তখন দেখছি এই সমস্ত গ্রুপগুলো কাজ করছে অ্যান্ড দেন ফাইনাল আউটপুট তিনি তার পর্যায় সারণী 
এটি প্রদান করলেন এন্ড এই পর্যায় সারণী সম্পর্কে আমরা আরও কয়েকটি অবশ্যই ধারণা নিয়ে নেব এই পর্যায় সারণীতে রয়েছে আটটি গ্রুপ এবং ছয়টি পর্যায় ভালো করে একটু খেয়াল করে দেখেন একটি দুইটি তিনটি এভাবে করতে করতে মোট আটটি গ্রুপ রয়েছে অ্যান্ড ছয়টি পর্যায় রয়েছে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এই যে এখানে হচ্ছে একটি দেন হচ্ছে দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি অ্যান্ড ছয়টি পর্যায় বাট এখানে আপনাদের মাথায় অবশ্যই একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা আধুনিক পর্যায় সারণীতে কিন্তু দেখতে পাই আঠারোটি গ্রুপ এবং সাতটি পর্যায় বাট আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে চাই কেননা এই এখান থেকে কিভাবে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার হওয়ার পরে আঠারোটি গ্রুপ হয়েছে এবং সাতটি পর্যায় হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখেন আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন মেন্ডেলিফ তার পর্যায় সারণীকে এ এবং বি দুটি উপসারিণীতে ভাগ করেছিলেন অর্থাৎ একটি অ্যান্ড এটা হচ্ছে আরেকটি মানে প্রত্যেকটা গ্রুপকে দুইটি উপগ্রুপে ভাগ করেন এখানে উপগ্রুপ কতটি রয়েছে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন একটি গ্রুপে যদি দুটি উপগ্রুপ থাকে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাত দুগ্ন কত হবে চোদ্দটি উপগ্রুপ রয়েছে চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো সর্বমোট মিলে এখানে কতটি হলো সতেরোটি গ্রুপ হলো তাহলে কিন্তু আমাদের মেন্ডেলিফ সারের যে পর্যায় সারণীটি দাঁড়ানোর কথা সেটি হচ্ছে যে এক থেকে শুরু করে সতেরো পর্যন্ত অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত হওয়ার কথা বাট এই আঠারোটিটা তাহলে আঠারোটিটা কিভাবে হলো আসলে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী দেওয়ার পরে এই গ্রুপ নাম্বার আঠারোতে যে সমস্ত মলগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে আসলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস এগুলো পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে অ্যান্ড এগুলোকে শূন্য গ্রুপে স্থান দখল শূন্য গ্রুপে স্থান দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড আশা করি আল্লাহর রহমত আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে এই পর্যায় সারণী থেকে এই পর্যায় সারণের আঠারোটি গ্রুপ হয়েছে অ্যান্ড এই সাতটি পর্যায় হয়েছে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো তিনি ছয়টি পর্যায়ে দিয়ে গেছিলেন বাট এখানে সাতটি পর্যায় আসলে তখন তিনি যে মৌলসমূহ নিয়ে তার পর্যায় সারণীটি দিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু অনেকগুলো মৌল আসলে আবিষ্কৃত হয়নি অ্যান্ড তারপরে আসলে ছয় থেকে লাস্টের দিকে সাত পর্যন্ত কিন্তু পর্যায় সারণীতে স্থান করতে হয়েছিল এ সম্পর্কিত আমরা আধুনিক পর্যায় সারণী এর পরের যে ভিডিওটি আসবে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এবার আমরা এই মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর আসলে সাফল্যে কি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর সাফল্যের এক নম্বরে যদি আমরা রাখতে চাই যে অনাবিষ্কৃত মৌলসমূহের ভবিষ্যদানে তিনি করতে পেরেছিলেন আপনি যদি এই মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীটি ভালো করে লক্ষ্য করেন দেখবেন তিন জায়গাতে কিন্তু মৌল নেই এখানে একটা এখানে একটা এবং এখানে একটা এই তিন জায়গাতে কিন্তু কোনো মৌল নেই অর্থাৎ তিনি যখন এই পর্যায় সারণী সাজালেন সাজানোর পরে দেখছে যে কি আসলে অ্যালুমিনিয়ামের নিচে যেটা হওয়ার কথা সেটা কিন্তু নেই মানে অ্যালুমিনিয়ামের মতো আচরণ এখানে যেটা থাকার কথা সেটা কিন্তু নেই অর্থাৎ তিনি যখন পর্যায় সারণী সাজালেন এই পর্যায় সারণীতে কিছু ফাঁকা জায়গা রয়ে গেল তেষট্টিটি মৌল নিয়ে তিনি তার পর্যায় সারণী সাজিয়েছিলেন তাহলে এ ফাঁকা জায়গাগুলোতে আসলে কি মৌল বসবে সে সম্পর্কে তিনি একটা ভবিষ্যদানী করে গিয়েছিলেন অ্যান্ড এই ভবিষ্যদানীটা কি ছিল সেটি এবার আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি তিনি এই তিন জায়গাতে যে আবিষ্কৃত মৌল হতে পারে শেষ তার একটা নামের ধারণা করে গেলেন যে একা বোরণ হবে একা অ্যালুমিনিয়াম এবং একা সিলিকন তো একা বোরণ যেটা পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছিল অ্যান্ড তার নাম ছিল স্ক্যান্ডিয়াম একা অ্যালুমিনিয়াম যেটা সেটা নাম ছিল গ্যালিয়াম অ্যান্ড একা সিলিকন সেটা হচ্ছে জার্মেনিয়াম যেমন একা সিলিকন সম্পর্কে তিনি কি ভবিষ্যৎ দান দিয়েছিলেন এবং আবিষ্কৃত জার্মেনিয়ামের আসলে ধর্ম ধর্মটা কেমন ছিল যেমন একা সিলিকন কিন্তু পরবর্তীতে জার্মেনিয়াম হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবার দেখে নিয়ে আমরা তার ভবিষ্যৎ বাণীগুলো কি কি ছিল এক নম্বর তিনি বলে গিয়েছিলেন যে এখানে যে মৌলটি আবিষ্কার হবে সেটি কালো ধূসর বর্ণের উজ্জ্বল ধাতু হবে অ্যান্ড পরবর্তীতে যখন আমাদের এই জার্মেনিয়াম আবিষ্কার হলো ধাতু অ্যান্ড এটা ছিল ধূসর আভাযুক্ত সাদা বর্ণ নাম্বার দুয়ে তিনি যিনি নাম্বার দুয়ে তিনি যেটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে এর গলনাঙ্ক অনেক উচ্চ হবে বাট পরবর্তীতে যখন আবিষ্কার হলো গলনাঙ্ক পাওয়া গেছিলো নয়শো সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পারমাণবিক ভর হবে প্রায় সেভেন্টি টু যখন ওটা আবিষ্কার হলো দেখা গেলো পারমাণবিক ভর সেভেন্টি টু পয়েন্ট সিক্স অক্সাইডের সংকেত হবে অর্থাৎ অক্সিজেনের সাথে যখন এই জার্মেনিয়ামটা বিক্রিয়া করবে তখন সেটা হবে ইএসও টু ইএস বলতে বুঝিয়েছিলেন তিনি একা সিলিকন জার্মেনিয়াম ডাইঅক্সাইড এখানে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে অক্সিজেনের যোজন এখানে দুই ছিল অ্যান্ড সেটা দিয়েছিল জার্মেনিয়ামকে আমি একটু এটা ভেঙে দেখানোর চেষ্টা করি অর্থাৎ বিক্রিয়া করার সময় কিন্তু অবশ্যই যোজনী আদান প্রদান হয় 
এখানে জার্মানিয়াম এন এখানে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনই হচ্ছে দুই আর এখানে জার্মানিয়ামের যোজনই হচ্ছে চার তাহলে দুই দুই দিয়ে কেটে যায় তাহলে হয় যা কত জিই ও টু বোঝা যাচ্ছে তাহলে জার্মানিয়ামের যোজনে এখানে কত হয়েছে চার ব্যবহৃত হয়েছিল অ্যান্ড ক্লোরাইডের সাথে যদি বিক্রিয়া করে তাহলে সেটা হবে ইএসসিএল ফোর এবার যখন আবিষ্কৃত হলো তখন দেখা যাচ্ছে জার্মানিয়াম ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে জিইসিএল ফোর উৎপন্ন করেছে এখান থেকেও বুঝতে পারি আমরা জার্মানিয়াম যোজনী সেটা ক্লোরিনকে চার দিয়েছে অ্যান্ড ক্লোরিনের যোজন ওয়ান সেটা জার্মানিয়ামকে দিয়েছে বাট এক হলে সেটা লেখার কোনো প্রয়োজন পড়ে না তাহলে তিনি এই একাবরণ একা অ্যালুমিনিয়াম একা সিলিকন সম্পর্কে যে আমাদের ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন সে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীগুলো কিন্তু মিলে গিয়েছিল তাহলে অবশ্যই এই মেডেলিফের পর্যায় সরণী অবশ্যই খুব ভালো একটা আমাদের ধারণা দিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন নাম্বার টু যেটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহের আবিষ্কারের সাহায্য আমরা কিন্তু একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে যখন মেন্টালি পর্যাসারণী দিয়ে গেছিলেন সেখানে কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কোনো গ্রুপ ছিল না তো পরবর্তীতে কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার হওয়ার পরে শূন্য গ্রুপে স্থান দেওয়া হয়েছে আঠারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আর্গন এবং আঠারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয় যখন হিলিয়াম এবং আর্গন আবিষ্কৃত হয়ে গেল তখন বিজ্ঞানীরা ভাবল যে হিলিয়াম এবং আর্গন যেহেতু আবিষ্কার হয়েছে তাহলে এখানে নিয়নও আবিষ্কার হবে ক্রিপ্টন আবিষ্কার হবে জেনন অ্যান্ড্রেডন অর্থাৎ এ সমস্ত মৌলগুলো কিন্তু তাহলে অবশ্যই প্রকৃতিতে রয়েছে তিন নম্বর কথাতে যেটা আমরা বলতে পারি তিনি পারমাণবিক ভরের কিন্তু ভুল সংশোধন করেছিলেন পারমাণবিক কোনটি ভরের ভ্রংশ ভুল সংশোধন করেছিলেন সেটি একটু জানা যাক প্রকৃতিতে জিঙ্ক খনিজের সাথে কিন্তু ইন্ডিয়াম পাওয়া যায় তো জিঙ্কের যোজনে যেহেতু দুই তো তখনকার সময় আসলে জিঙ্কের সাথেই যেহেতু ইন্ডিয়াম পাওয়া যেত তাই জিঙ্কের যোজনের সাথে সাথে ইন্ডিয়ামের যোজনেই দুই ধরে নেওয়া হতো তখন ইন্ডিয়ামের যে তুল্য ভরটা ছিল সেটা হচ্ছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন আর মৌলের পারমাণবিক ভরের সূত্র ছিল যেটা সেটা হচ্ছে তুল্য ভর গণিত তার যোজনী তাহলে তুল্য ভর ছিল থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন অ্যান্ড যোজনী ছিল তার টু তখন আমাদের এই ইন্ডিয়ামের যে পারমাণবিক ভর হয় সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ধরা হতো বাট যখন মেন্ডেলের তার পর্যাসারণী সাজাতে গেলেন পর্যাসারণী সাজানোর ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ামকে নিয়ে তিনি অনেক বিশ্লেষণ করছেন তার কারণ যখন তিনি পর্যাসারণী সাজালেন সাজানোর ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ামের কিন্তু ভর ভর ধরে নেওয়া হতো কত সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর তো সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর যদি হয় তাহলে আমাদের মৌলটা যেখানে স্থান পায় সেটা হচ্ছে যে প্রায় এখানের কাছাকাছি বাট এখানের মধ্যে যে সমস্ত মৌলগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে কিন্তু কোনোটারই ইন্ডিয়ামের মিল পাওয়া যায় না তাই তিনি ভাবলেন এখানে ইন্ডিয়ামের অবশ্যই তাহলে কি পারমাণবিক ভর ভুল রয়েছে তাই তিনি পরবর্তীতে এই ইন্ডিয়ামের পারমাণবিক ভর নির্ধারণ করেন এবং পারমাণবিক ভর নির্ধারণ করে ইন্ডিয়ামকে স্থান দখল করায় এইখানে অর্থাৎ ইন্ডিয়ামের স্থান হবে ক্যাডমিয়াম এবং টিনের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে অ্যান্ড ইন্ডিয়ামের পরবর্তীতে তিনি পারমাণবিক ভর নির্ধারণ করেছিলেন একশো চোদ্দ দশমিক আট দুই মেডেলিফের পর্যাসরণের আরও একটি খুব ভালো আবিষ্কার হচ্ছে যে নতুন নতুন মৌল সৃষ্টির গবেষণায় কিন্তু আমাদের এই মেডেলিফ সারের পর্যাসরণটি খুবই ভালো একটা অবদান রাখে প্রকৃতিতে নব্বইটি মৌল বিদ্যমান আমরা জানি এবং তাদের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এক থেকে বিরানব্বই পর্যন্ত কিন্তু আপনারা যদি ভালো করে বিশ্লেষণ করেন এবং দেখেন তেতাল্লিশ এবং একষট্টি নং যেটি মৌল সেটি কিন্তু আসলে প্রকৃতিতে নেই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে তেতাল্লিশ এবং একষট্টি এবং তিরানব্বই থেকে একশো বারো পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলসমূহ আবিষ্কার করা হয়েছে অর্থাৎ নব্বইটা প্রকৃতিতে মৌল বিদ্যমান বা তেতাল্লিশ এবং একষট্টি এটিও কিন্তু প্রকৃতিতে নেই এবং তিরানব্বই থেকে একশো বারো এ সমস্তগুলো কিন্তু প্রকৃতিতে নেই বাট এগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এবার আপনাদেরকে একটু বলে রাখা ভালো তেতাল্লিশ নম্বরে যিনি রয়েছেন সেটা হচ্ছে টেকনিশিয়াম অ্যান্ড একষট্টিতে যেটি রয়েছেন সেটা হচ্ছে প্রমেথিয়া এখন পর্যাসরণীর আমরা কিছু ত্রুটি সমূহ জেনে নেব তার কারণ শুধুমাত্র যে মেডেলিফের পর্যাসরণী থেকে সব কিছু একদম ভালো কিছু পাওয়া গেছিলো সেটি নয় এর পর্যাসরণীতে কিছু ত্রুটি রয়েছিল অ্যান্ড ত্রুটির মধ্যে আমরা প্রথমেই বলতে পারি যে হাইড্রোজেনের অবস্থান নিয়ে এবং হাইড্রোজেনের আইসোটোপ রয়েছে আমরা সেটিও জেনে থাকব হাইড্রোজেনের আইসোটোপ তিনটি প্রোটিয়াম ডিউটেরিয়াম অ্যান্ড ট্রুটিয়াম তাহলে এক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের যেহেতু তিনটি আইসোটোপ হাইড্রোজেন এখানে স্থান দখল করে আছে তাহলে এখানে প্রোটিয়ামের অবস্থান হওয়ার কথা বাট হাইড্রোজেন এখানে তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা দুই হবে অ্যান্ড প্রোটন সংখ্যা ওয়ান বাট এখানে হাইড্রোজেনের 
ট্রিটিয়াম বসানোর কথা বাট খেয়াল করে দেখেন যদি হাইড্রোজেনের আইসোটোপগুলোকে বসানো হয় তাহলে কিন্তু এই হাইড্রোজেনটা গ্রুপ নাম্বার এক ছাড়া গ্রুপ নাম্বার দুইয়ে কিন্তু স্থান দখল করে নিচ্ছে তাই কিন্তু এই মেন্ডেলিফের পর্যসারণীটা হাইড্রোজেনের অবস্থানটা ঠিক সঠিক মতো ধারণা দিতে পারে না তাছাড়া হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের আরও মতামত রয়েছে সেটি অবশ্যই আপনারা পরবর্তীতে জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ অ্যান্ড দুই নম্বর যেটা কথা আমি বলবো সেটা আপনাদের হচ্ছে কোবাল্ট এবং নিকেল নিয়ে এটি যে পর্যাসারণীকে কত ভালো একটি আবিষ্কার দিয়েছে সেটি আপনাদেরকে বলে বোঝানো সম্ভব হবে না তখন আপনি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন তিনি আসলে তার সূত্রতে বলেছিলেন যে মৌলসমূহের ধর্মাবলী পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে কি হয় আবর্তিত হয় বাট আপনি যদি খেয়াল করেন একটা হচ্ছে কোবাল্ট অ্যান্ড একটা হচ্ছে নিকেল কোবাল্ট এবং নিকেলের যদি পারমাণবিক ভর আপনি খেয়াল করেন ফিফটি এইট পয়েন্ট নাইন থ্রি অ্যান্ড নিকেলের হচ্ছে ফিফটিন তাহলে অবশ্যই কিন্তু নিকেল আগে বসার কথা কোবাল্টের এখানে তাহলে কোবাল্ট বসার কথা কোথায় নিকেলের এখানে বাট তিনি ভালো মতো যখন বিশ্লেষণ করলেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে যদি আমি নিকেলকে এখানে বসাই তাহলে নিকেলের সাথে কিন্তু এরোথিয়াম অ্যান্ড এই নিচের মৌলগুলোর কোনো মিল পাওয়া যায় না অ্যান্ড কোবাল্টকে যদিও এখানে বসাই আমি এই দুইটা মৌলের সাথে আমি কোবাল্টের কোনো মিল পাওয়া যা মিল পাচ্ছি না তাই তিনি এখানে এই ভুলটা করেননি যে কি পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজাত হবে তিনি কিন্তু তাদের সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রেখেছিলেন তাই তিনি এখানে একদম সঠিক নিয়মে কোবাল্টের জায়গাতে কোবাল্টকে বসাতে পেরেছিলেন অ্যান্ড নিকেলের জায়গাতে নিকেলকে বসাতে পেরেছিলেন তবে অবশ্যই এটা ত্রুটির মধ্যে লেখা হয় কেননা এটার যেহেতু বেশি এটার ভর যেহেতু কম তাই এটা কিন্তু এটার আগে বসার কথা এটা কিন্তু এটার পরে বসার কথা বাট কোবাল্ট রোথিয়াম অ্যান্ড এই তিনটা মোলের ক্ষেত্রে কিন্তু সব ধরনের মিল পাওয়া যায় অ্যান্ড নিকেল তারপরে হচ্ছে প্লাটিনাম এই তিনটা মোলের মধ্যে মিল পাওয়া যায় তাই তিনি কোবাল্টকে এখানে রেখেছিলেন অ্যান্ড নিকেলকে এখানেই রেখেছিলেন এটা অনেক বড় একটা আবিষ্কার ছিল তার কারণেই কিন্তু পরবর্তীতে যে আধুনিক পর্যায়ে সারণী ছিল আধুনিক পর্যায়ে সারণীতে কিন্তু এই ভুলটার কারণেই অনেক ভালো ভালো কিছু বসানো সক্ষম হয়েছিল তারপরে ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য দেখে যাননি অর্থাৎ যখন তিনি এই পর্যাসারণটি প্রদান করলেন পর্যাসারণীতে কিনে কোনটি ধাতু হবে কোনটি অধাতু হবে সে সম্পর্কে তিনি কোনো ধারণা দিয়ে যাননি অ্যান্ড সবচেয়ে যেটা বড় ভুল ধরা হয় সেটি হচ্ছে মৌলের ধর্মের সাথে অবস্থানের অসামঞ্জস্যতা এ সারণের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে আসলে এ এবং বি উপশ্রেণীকে একই শ্রেণীতে স্থান দখল করেছিলেন তিনি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন যখন তিনি এভাবে পর্যাসারণী দিয়েছিলেন তিনি এখানে এ এবং বি উপশ্রেণীগুলোকে এক নম্বরেই স্থান দিয়েছিলেন অর্থাৎ এ এবং বি এই দুইটা উপশ্রেণী এক নম্বর গ্রুপে অবস্থিত বাট এটা কত বড় একটা ভুল সেটা পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা ধরলেন যে এখানে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম এদের ধর্ম যেমন সবগুলোরই একই ঠিক একই রকমভাবে কপার সিলভার অ্যান্ড গোল্ড এ তিনটা ধর্ম একই রকম এদিক দিয়ে কিন্তু অবশ্যই সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম এগুলোর মিল আছে অ্যান্ড কপার সিলভার গোল্ড এগুলোর মিল আছে বাট আমি যদি এই পটাশিয়াম সোডিয়াম লিথিয়াম বা কপার সিলভার এবং গোল্ড এদের মধ্যে মিল করতে যাই বাট তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো মিল নেই তারপরও কিন্তু এদের দুইটাকেই অর্থাৎ এ সমস্ত সবগুলো মৌলকেই তিনি গ্রুপ নাম্বার একেই রেখেছিলেন অর্থাৎ এই দিক দিয়ে কিন্তু এটা অনেক বড় একটা ত্রুটি সেটা পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা বলে গিয়েছিলেন বাট এ এবং বি উপশ্রেণীতে কিন্তু তিনি তাদেরকে ভাগ করার পরেও এক নম্বরে দিয়েছিলেন তাই এটা কিন্তু আসলেই ত্রুটি হিসেবেই ধরা হয় এবার আমরা এখান থেকে যা কিছু পড়াশোনা করলাম এই পড়াশোনা থেকে আপনাদের মাঝে তিনটি প্রশ্ন থাকবে এবং এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কার কতটি হল এক নম্বর প্রশ্ন একা অ্যালুমিনিয়াম পরবর্তীতে কি নামে আবিষ্কৃত হয় নাম্বার টু প্রশ্ন মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে কতটি গ্রুপ ছিল নাম্বার থ্রি ইন্ডিয়ামের তুল্য ভর কত ছিল আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে উত্তরটা জানাবেন অ্যান্ড আমি উত্তরটা অবশ্যই আপনাদেরকে লিখে দিচ্ছি এখানে যে আনসার হচ্ছে যে এক নম্বরে গ্যালিয়াম দুই নম্বরে হচ্ছে আটটি অ্যান্ড তিন নম্বর হচ্ছে সাঁত্রিশ দশমিক সাত আশা করি এই পর্যায় সারণী সম্পর্কে আপনারা কিছু ধারণা অর্জন করতে পেরেছেন তারপরও যদি কোনো সমস্যা থেকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন
ভিডিও বানাতে তো আসলে তেমন একটা বেশি সময় লাগে না কিন্তু আসলে ভিডিওর পেছনে যে সমস্ত কাজগুলো করতে হয় বা এই সমস্ত জিনিসগুলো যে বানাতে হয় এই জিনিসগুলো বানাতে বানাতে কিন্তু আসলে অনেক সময় চলে যায় আর পর্যায় সারণী সম্পর্কে আমি বেশ অনেকগুলো বই পড়েছি অ্যান্ড অনেকগুলো বই থেকে যতগুলো একটা স্টুডেন্টের জানা আসলে প্রয়োজন সেই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমি অনেকগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করে একসাথে সংঘবদ্ধ করেছি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ভিডিওগুলো আসতে অনেক দেরি হয়েছে বা দেরি হবে পরবর্তীতে বাট আশা রাখি এই পর্যায় সারণী সম্পর্কে আপনার একটা বিস্তারিত ধারণা পাবেন এবং স্পেশালি মাথায় যে সমস্ত প্রশ্নগুলো ঘুরে সে সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরে ইনশাল্লাহ পাবেন ইনশাল্লাহ তো সকলেই বন্ধুদের সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করবেন যাতে করে বন্ধুরা আপনাদের সাথে সাথে তারাও অনেক উপকৃত হয় অর্থাৎ এ এবং বি এই দুইটা উপশ্রেণী এক নাম্বার গ্রুপে অবস্থিত বাট এটা কত বড় একটা ভুল সেটা পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা বললেন যে এখানে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রোবেডিয়াম সিজিয়াম এদের ধর্ম যেমন সবগুলোরই একই ঠিক একই রকম ভাবে কপার সিলভার অ্যান্ড গোল্ড এই তিনটা ধর্ম একই রকম এদিক দিয়ে কিন্তু অবশ্যই সোডিয়াম পটাশিয়াম রোবেডিয়াম সিজিয়াম এগুলোর মিল আছে অ্যান্ড কপার 